టీడీపీ సిట్టింగ్లకు ఎర్త్ పెడుతున్నది ఎవరు ఏపీలో వచ్చే ఎన్నికలకు మరో ఏడాదిన్నర టైం ఉండగానే అధికార టీడీపీ విపక్ష వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాల్లో మునిగి తేలుతున్నాయి ఎలాగైనా మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని టీడీపీ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే విపక్ష వైసీపీ మాత్రం ఈ ఎన్నికలు తమకు చావో రేవో అని వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి రాకపోతే తమకు ఫ్యూచర్ లేదని డిసైడ్ అయిపోయి గెలుపు కోసం సర్వశక్తిలో వడ్డుతోంది ఉత్తరాంధ్రలో కీలకమైన విశాఖ జిల్లాలో గత ఎన్నికల్లో వైసీపీపై టీడీపీ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి ఆ ఆధిపత్యం చాటుకునేందుకు టీడీపీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఆపరేషన్ ఆకర్ష నేపథ్యంలో బండి ఓవర్లోడ్ అవడంతో అధికార పార్టీలోనే ఒకరి సిట్టింగ్ సీటుకు మరొకరు ఎర్త పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు దీంతో ఇప్పుడు ఇది టీడీపీలో పెద్ద తలనొప్పిగా మారడంతో పాటు సెగల రేపుతోంది జిల్లాలో గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ నుంచి గెలిచిన అరకు ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు పాడేరు ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి ఇద్దరు సైకిల్ ఎక్కేశారు దీంతో ఇప్పుడు పాత కొత్త నాయకుల మధ్య వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ కోసం ఫైట్ జరుగుతోంది ఎత్తులు పై ఎత్తులతో రాజకీయం అదురుతోంది అరకు పాడేరు ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీలోకి రావడంతో ఈ రెండు సీట్లపై ఆశలు పెట్టుకున్న టీడీపీ సీనియర్లకు గండి పడినట్లయింది అరకులో పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సిబేరి సోమ సీనియర్ నాయకుడు పాంగి రాజారావు టికెట్ ఆశిస్తూ ఉండగా ఇప్పుడు కిడారి సర్వేశ్వరరావు రావడంతో వీరి టికెట్ ఆశలకు గండి పడింది ఇక పాడేరులో ఎప్పటినుంచో పార్టీలోనే ఉంటోన్న మాజీ మంత్రి మణికుమారితో పాటు బొర్రా నాగరాజు ఎంవివిఎస్ ప్రసాదులు పాడేరు టికెట్పై ఆశలు పెట్టుకున్నారు గిడ్డి ఈశ్వరి ఎంట్రీతో వీరికి షాక్ తప్పేటట్లు లేదు ఇక అనకాపల్లి లోక్సభ నియోజకవర్గంలోని అనకాపల్లితో పాటు ఎలమంచిలి చూడవరం నియోజకవర్గాల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు పలువురు ఎసర పెడుతున్నారు అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే భూ కబ్జాలు దందాలతో తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనకు టికెట్ రాదన్న వార్తలు వస్తుండటంతో అనకాపల్లిపై అనకాపల్లి ఎంపీ అవంతి శ్రీనివాస్ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు కన్నేశారు భీమిలి టీడీపీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మంత్రి గంటా బంధువు పరిచూరి భాస్కర్రావు కూడా గంట ఎంచుకునే నియోజకవర్గాన్ని బట్టి ఆయన భీమిలి లేదా అనకాపల్లిలో పోటీ చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు ఇక ఎలమంచిలి నియోజకవర్గం నుంచి విశాఖ రూరల్ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పంచకర్ల రమేష్ బాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఆయన గతంలో పెందుర్తి నుంచి కూడా గెలిచారు ఇప్పుడు ఎలమంచిలో రమేష్ బాబుకు ఎర్త పెట్టేందుకు విశాఖ డైరీ చైర్మన్ ఆడారి తులసీరావు తనయుడు ఆడారి ఆనంద్తో పాటు జడ్పీ చైర్మన్ లాలం భవానీ భర్త లాలం భాస్కర్ తెర వెనుక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇక చోడవరంలో రెండు సార్లు వరుసగా గెలుస్తూ వస్తోన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కేఎస్ ఎన్ఎస్ రాజు అక్కడ మూడోసారి గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టాలనుకుంటున్నారు అయితే ఇక్కడ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన మంత్రి గంట రాజుకు ఎర్తపెట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో తన వారసుడిని ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేయించేందుకు పావులు కదుపుతున్నారు ఇక్కడి నుంచి తాను వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకుంటున్నట్లు గంట తనయుడు రవితేజ ఇప్పటికే ప్రకటించడంతో చోడవరం టీడీపీలో కలకలం రేగింది ఇక గత నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రతిసారి నియోజకవర్గం మారుతూ వస్తోన్న గంట ఈసారి భీములకి గుడ్ బై చెప్పనున్నారని తెలుస్తోంది భీములలో గంటపై వ్యతిరేకత ఉండడంతో ఆయన ఈసారి పోటీలో ఏదో ఒక నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తానన్న ప్రచారం జరుగుతోంది అలా కాని పక్షంలో ఆయన అనకాపల్లిని కూడా ఆప్షన్గా ఎంచుకునే ఛాన్సులు ఉన్నాయి ఏది ఏమైనా వచ్చే ఎన్నికల వేళ సీట్ల కోసం విశాఖ టీడీపీలో సిగపాట్లు మామూలుగా లేవు